असलम एवरी वन माई नेम इज़ शकील अहमद एंड वेलकम टू आर पी सी आई लर्निंग यूट्यूब चैनल सो लेट्स गेट गोइंग बाई द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो वॉइस प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस सो आज हम प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस का देखेंगे कि एक्टिव से पैसि वॉइस हम किस तरह बनाते हैं और फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब में जाकर हम पैसि वॉइस को किस तरह चेंज करते हैं सो फॉर्मूला ऑफ दिस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क प्लस ऑब्जेक्ट दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ एक्टिव वाइज एंड द पैसिव वाइज फॉर्मूला इज ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर वर्क थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दैट्स द फॉर्मूला ऑफ पैसिव वाइज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारे पास क्या होते हैं गाइज मी अस योर हिम हर इट दैम नाउ मूव ऑन द एग्जाम्पल्स द फर्स्ट एग्जाम्पल ही सेंग्स अ सॉन्ग Now change into passive voice. A song is sung by him. तो यहां आपने गाइज देखा कि ही एज ए सब्जेक्ट सिंग्स एज ए वर्ब और सॉन्ग एज एन ऑब्जेक्ट हमने यूज किया सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ऑब्जेक्ट हमारे पास एज ए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है दैट्स द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ पैसिव वाइज नाउ मूव एंड दर एग्जाम्पल ही सिंग्स द सॉन्ग्स Now change into passive voice. The songs are sung by him. So guys, यहां पर एक चीज आपने देखनी है कि subject, verb, object. Now you will have to the focus on the object. Object हमारे पास जो कि songs आ रहा है एक से ज्यादा plural है इस वजह से जब हम the songs के बाद helping verb जिसको आप ऑक्सी वर्ब भी कहते हो वहां पर आपने आर की कंडीशन का यूज करना है द सॉन्ग्स आर संग बाय हिम सो गाइस फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें ही सिंग्स अ सॉन्ग ये हमारे पास एक नॉर्मल एग्जांपल है अ सॉन्ग इज संग यहां मैंने हेल्पिंग वर्ब इज क्यों यूज किया क्योंकि सॉन्ग मेरे पास एक सिंगुलर है जबकि सेकेंड एग्जाम्पल में सॉन्ग मेरे पास पुलर है दैट्स आई वी यूज द कंडीशन ऑफ आर मूविंग टूवर्ड्स अ नेक्स्ट एग्जाम्पल दे कोक द फूड The food is cooked by them. Now, another example I just write down. I don't write a letter. That's the example of your negative sentence. A letter is not written by me. So, guys, आपने यही करना है subject, verb, object. So, object आपका जो है वो subject बन जाएगा A letter don't की जगह आपने is not use किया और verb की third form write written by me I आपका change हो जाएगा first person object pronoun में that is me. Now move another examples. My father doesn't beat me. So why we use the condition of doesn't because my father is a singular. Now change into passive voice. I am not beaten by my father. Move on the next example. That's an interrogative plus negative. Does she not write an email? Kya wo ek email nahi likhti hai? And what about the passive voice? Is an email not written by her? So guys, yahan par aapne dekha ki is ki condition humne pehle kyu ki hai? Kyunki helping verb आपका डज है इस वजह से यहां पर हेल्पिंग वर्ब इसकी कंडीशन पहले आ जाएगी और एन ईमेल अब यहां पर अगर हम देखते हैं ये सब्जेक्ट हो गया ये वर्ब हो गया ये ऑब्जेक्ट सो इज एन ईमेल नॉट रिटर्न बाय हर सो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक हु नॉक्स एट द डोर सो वी विल रिप्लेस द कंडीशन ऑफ हु विद बाय होम By whom is the door knocked at? So guys, यहां पर आपने देखा कि who की condition को आप replace करेंगे by whom से और उसके फौरन बाद आप helping verb या auxiliary verb लगाएंगे then आपके पास the door जो है वो object है आपके पास object as a subject आ जाएगा और फिर आप knock की third form knocked at में use कर देंगे so that's the end of our second part of this topic voices thanks a lot if you find out any query or clarification just write down in the comment box thank you allah hafiz